اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام صحت زندگی کے ساتھ حاضر ہیں میں میرا نام راجا محمد علی ہے میں فزیو تھراپسٹ ہوں این ایچ ایس میں صرف کرتا ہوں اور پرائیویٹلی بھی صرف کرتا ہوں میرے ساتھ میری معزز مہمان صابرہ باس موجود ہیں سینئر فزیو تھراپسٹ ہیں اور این ایچ ایس میں اور پرائیویٹلی صرف کرتی ہیں آج کا جو ٹاپک ہم لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ لو بیک پین ہے لو بیک پین ایک بہت براڈ ٹرم ہے اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں اس میں مسکولر پرابلمس آ سکتے ہیں نیرولوجیکل پرابلم آ سکتے ہیں اس میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل اور ویئر اینڈ ٹیئر جسے کہا جاتا ہے وہ آ سکتے ہیں اس میں کنجنائٹل جو بچپن سے پیدا ہوتی ہیں وہ آ سکتی ہیں چیزیں اس میں جوانی ایڈولیسنس کے دور میں جو جو ٹائمنگ ہے اس میں وہ آ سکتی ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ بریفلی ہر پہلو کو ٹچ کریں آپ ہمیں اسکائی سیون ڈبل فائیو اور ایٹ تھری نائن ورژن پہ ٹیون کر سکتے ہیں آپ ہمیں لائیو فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے سوالوں کو فیس بک پہ بھیج سکتے ہیں ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ انٹریکٹیو پروگرام ہو اس میں آپ سے ہم سوال لیں اور آپ کو کوشش کریں کہ بریفلی جو بھی جواب دے سکیں یاد رکھیے یہاں جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے وہ مینلی آپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو لے کر بات کی جاتی ہے لیکن جب آپ کوئی فائنل ڈیسیجن بنائیں یا اپنی ڈائگنس ڈائگنوسس کو ہماری باتوں سے ریفلیکٹ کریں تو کوشش کریں کہ اپنے جی پی سے یا فزیو تھراپسٹ سے ضرور کنسلٹ کریں وہ آپ کی اسسمنٹ کریں گے وہ اسسمنٹ کرنے کے بعد آپ کو فائنل ڈائگنوسس دیں گے یاد رکھیں فزیو تھراپی صرف ایکسرسائزز کا یا مساج کا نام نہیں ہے فزیو تھراپی ایک بہت بروڈ پروفیشن ہے اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو مینجمنٹ کے حوالے سے اور ڈیلی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بتائی جا سکتی ہیں میں اپنے مہمان کا تعارف دوبارہ کرا دوں صابرہ عباس موجود ہے میرے ساتھ اور السلام علیکم صابرہ السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا آپ تشریف لائیں نہیں اپنے مصروفیات میں سے ٹائم نکالا نہیں اٹس آلویز اے پلیشر کہ آپ ادھر آئیں تو جو ہم ہمارا جو ٹاپک ہے بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اینڈ اٹس ویری کامن کہ لو بیک پین ہم نے ایٹی فائیو پرسینٹ جو پاپولیشن ہے اس میں پایا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میکینیکل نان اسپیسیفک پین تو جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں ڈفرینٹ مسلس نروس ورٹیبراز انٹرورٹیبرل ڈسک ڈفرینٹ چیزیں انوالو ہوتی ہیں تو وہی ہوتا ہے اوکے اچھا اس میں میں نے ایک بات یہ دیکھی کہ ریسرچ جو ہے اس میں یہ بتایا دیکھا کلوزلی مانیٹر کیا جو میکینیکل لو بیک پین آپ نے نام لیا جی وہ مسکولر پین جو ہے نا وہ اسپیسیفک بہت زیادہ ہے زیادہ ہے رادر دین وہ آپ نیورولوجیکل یا بونی ڈیفارمیٹی یا کوئی اس طرح کی جو پیتھولوجی ہے پیتھولوجیکل بیک پین وہ تقریباً بیس سے پندرہ سے بیس فیصد ہے صرف تو اس میں پھر ہم اگنور کیوں کرتے ہیں چیزوں کو اس کو تو ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں آرگونومکس کے ذریعے پوسٹرل کریکشن کے ذریعے ایکسرسائز کے ذریعے اس پہ ہم بات کریں گے تھوڑی سی جی بالکل تو تھوڑا سا اس پہ روشن ڈالتے ہیں کہ میکینیکل لو بیک پین کیا ہے اور کیسے اسٹارٹ ہو جاتا ہے جو ہوتا ہے ہمارے جو نارمل پاپولیشن میں میکینک ہر کوئی مطلب ایٹی فائیو لائک ایسے ایٹ کے ایٹی فائیو پرسینٹ پاپولیشن میں ایٹ سم پوائنٹ آپ کو ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مسل آپ کا پور پوسچر ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے اوبیسٹی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے آپ کا جو ہے بیڈ پوسچر ہو سکتا ہے تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو جو ہے نا اس کو وہ کرتے ہیں انوالو ہوتے ہیں تو پیشنٹ فزیو سے کب رابطہ کرے اور فزیو جب وہ بالکل بیڈ پہ ہوتا ہے بیڈ پہ ہوتا ہے جب وہ کچھ آگے کر نہیں سک رہا ہوتا ہے بہت زیادہ سیویئر ہو جاتا ہے اگر آپ اپنا بیک کیئر کریں اچھا پوسچر رکھیں اچھی پوزیشن رکھیں تو لیس لائٹلی ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ بیک پین ہو یا ریپیٹیٹو بہت دفعہ جو ریپیٹیٹو موومنٹ کرنے سے بھی آپ کا میکینیکل بیک پین ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اس کو ہم نان اسپیسیفک پین کہتے ہیں تو اس کا کوئی کلیئر کاز نہیں ہے مگر یوں ہے کہ اوبیسٹی اور یہ سارے کانٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں جو آپ کو لو بیک پین کی طرف لے کے جاتے ہیں میں ناظرین کو تھوڑا سا جو اسپائن کی انیٹمی ہے جی اسٹرکچر ہے آسان الفاظ میں وہ تھوڑا سا بتا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ لیں اور آسانی ہو exactly. تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو اسپائن یا ریڑھ کی ہڈی جو بنائی ہے اس کی اس کو آپ چوبا چوبیس جو ہے وہ ہڈیوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں 
ऊपर नेक की सात हड्डियाँ हैं फिर उसके बाद नीचे थेरोसिक जहाँ रिप केज लगा है उसको बारह हैं उसके बाद आपकी जो लंबर रीजन है जो नीचे का लोअर बैक है वो उसमें छः हैं उसके बाद आप नीचे चले जाएँ तो वो जो हम कॉक्सिक और सेक्रम रीजन है वो 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 फ्यूज होती हैं तकरीबन लेकिन जो बहुत रिस्की पार्ट है जो स्पाइन का क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मूव होता है वो नीचे लोअर स्पाइन है और जो ऊपर का नेक स्पाइन है जो दरमियान का स्पाइन है उसमें रिब केज है वो सपोर्टिव है तो वो ज़्यादा इंजर्ड नहीं होता हो सकता है लेकिन बहुत कम होता है ज़्यादा जो आपका स्पाइन है वो जो हम मैं लंबर रीजन कह रहा हूँ वो वन से लेकर सिक्स तक जो लंबर रीजन है या सेवन तक वो आपका ज़्यादा प्रोन टू कैट इंजरी और नेक की भी इंजरी उसमें ज़्यादा हो सकती है तो हम इस कोशिश करेंगे कि जो मकैनिकल लो बैक पेन की बात चली है मकैनिकल इन सेंस के वो आपके काम की रिपिटेशन की वजह से आपके पॉस्चर की वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओवर मूवमेंट की वजह से जो आपका वेट गेन हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेस ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो आपको मैकेनिकल बैक पेन भी लेके जाते हैं हम नाजीन को यहाँ बताते चले हमारी लाइन्स ओपन है आप हमें फ़ोन कर सकते हैं आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं आप अपने सवालों से हमें ज़रूर आगाह करें आप या आपके कोई अजीज़ लो बैक पेन या बैक पेन अपर और लोअर बैक पेन की वजह से सफ़र कर रहे हैं तो आप हमसे हमें फ़ोन कर सकते हैं हम आपको इन आपकी जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन होगी उसको लेके आपको ज़रूर इन शाला अपनी अपनी आरा से आगाह करेंगे लेकिन हमेशा याद रखें कि हमारी जो आरा होंगी वो फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑबियसली नहीं करते हैं तो हम वो महदूद पैमाने पर ही दे सकते हैं ये मालूमती प्रोग्राम है हम कोशिश करते हैं अपनी कम्यूनिटी तक अच्छी मालूम पहुँचाएँ हम कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस का ये सिलसिला चलता रहे क्योंकि वो क्या कहा जाता है कि क्योर इज़ बेटर दैन एग्जैक्टली सो हम मकैनिकल लो बैक पेन पर बात कर रहे थे कि अगर लोअर बैक कि अगर आपकी पॉस्चर ठीक नहीं है तो उस पर थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि दिस इज अ वेरी कॉमन कंडीशन एंड प्रॉब्लम ये सो हाउ हाउ इट अकर्स एंड व्हाट्स हैपन अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट सही नहीं है आपका जो डेस्क की या टेबल का पोजीशन सही नहीं है तो आपको हो सकता है तो अगर आप जब काम कर रहे हो तो उसका आप एक अपना हाइट के हिसाब से आपका वो होना सेटअप होना बहुत ज़रूरी है अगर आप जैसे हाउस वाइफ हैं जो आपका कुकिंग का बहुत काम होता है तो अगर आप प्रेफर करेंगे जो काम आप सिट बैठ के कर सकते हैं तो उसको आप ब्रेक डाउन करके बैठ के करें तो इस तरह अगर आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ में आप अपना थोड़ा चेंजेस लाएं तो काफ़ी हद तक हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और दूसरी एक चीज़ ये भी देखी गई कि जब आप लिफ्टिंग कर रहे हैं घर में छोटी छोटी चीज़ों में लिफ्ट कर रहे हैं और डायरेक्टली आप प्रेशर डाल रहे हैं Obviously, अपने बैक हाँ, पे वो हाँ, आपको वो ऐड करती रहती है चीज़ों में और इवेंचुअली हाँ, आपको बहुत शदीद दर्द होता है एक कॉलर है हमारे साथ सब हम कॉल ले लेते हैं उसके बाद मजीद बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम असल वरहमतुल्ला आप ऑन एयर हैं जी फरमाइए Right. Um, I am pregnant right now. Um, how can I look after my back um, so I don't have lower back pain? Pain. Okay. First of all, congratulations. <laughs> and is it your first pregnancy? Yeah. Sorry, is it your first pregnancy? No, no. This is my fourth. Okay. And do you have any pain at the moment? Um, I don't. No. Okay. Did you had uh, you had any problems uh, during your previous pregnancies? No, I didn't. Did, no. did you did you consult with any physio uh, during that time? No. No. Okay. Look, sister, what it is, um, while you have weight on your abdomen, your muscles are more um, kind of uh, stretched, and in one sense, the pelvic, the lower region, has more pressure on it. So, it's high likely you will get pain. um during pregnancy or after pregnant after a delivery or pregnancy so there are very good exercises um uh, to improve uh, those muscle strength um during the pregnancy and after after, after pregnancy so um sabra would you like to put some you know uh, yes. ideas in that yeah uh, yes yeah. so what happens when you are pregnant due to hormonal changes due to weight of the body your center of gravity changes and that put strain on your muscles and ligament so that you suffer with the low back pain but the good news is the uh, that pain is called pelvic girdle pain 
uh, that pain is called pelvic girdle pain or se sacroiliac joint pain. But once you deliver your baby, your pa pain gets resolved. If you uh, look after your back, the idea is when you change your uh, uh, baby snappy, the level should be at your waist level. When you feed them, make sure you have uh, two or two, two or three pillows in your lap. Make yourself comfortable. So your posture should be correct. If you look after your back, posture is correct, then you, you won't get any back uh, problem. Also, um, uh, Urdu maybe I'm going to tell you something for our listeners. Our sister has asked the question that she is actually pregnant and she wants to get some advice from which she can prevent lower back pain and save her during pregnancy or after pregnancy. So we are trying to give her a little bit of an idea that it will be easy for them later on. But during pregnancy, you can do many exercises that you can do with your muscles. As you have told, there are hormonal changes and you can do a little pressure and if you do it later on, if you do it later on, एक्सरसाइजेस करती रहती हैं तो वो आफ्टर प्रेगनेंसी इन्शाल्लाह वो बेहतर हो जाता है लेकिन इफ अगर आपने उसको एक्सरसाइजेस को और प्रॉपर मैनुअल हैंडलिंग को अपना शेयर ना बनाया तो लेटर ऑन आपको बहुत दर्द हो सकता है और प्रोलॉंग हो सकता है और फिर वो काफी टाइम तक चलता है और ख्वातीन � چار سر پہلے ڈیلیوری ہوئی تھی اور اب تک پین ہے تو چونکہ اس کا اس کو لک آفٹر اس طرح سے کیا نہیں گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ سٹیل وہ پین کی شکایت کرتی ہے جی اگزیکلی ہم نے بہت سارے پیشنس جو ہم دیکھتے ہیں میں نے کلینک میں جو وومنس ہیلتھ میں میں نے کیا ہے مس کے میں جو ہم نے دیکھے ہیں تو نائنٹی فائی پرسنٹ سرپرائزنگلی جب وہ ڈیلیور کر دیتے ہیں اگر وہ اپنا بیک کیر کرے so it becomes 95% completely resolved because it is only at the time of your pregnancy and if there is no neurological involvement in it, obviously, it becomes completely resolved. As I told you, your back care is very important because obviously your baby is very small, you have to feed quite often, so you have to make sure that your back is very supported, you have to make sure that your back is very supported, so that your posture is correct, you don't have any pressure, you don't have any pressure, नैपी चेंज कर रहे हो तो आपका लेवल जो है ना गेन आपका वेस्ट लेवल तक आपका हो ताकि आपको गेन आपको बहुत ज़्यादा बैंड नहीं करना पड़ रहा हो अगर आप बाथिंग कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो मेक शुरू आपका लेवल जो है ना जिस कोई भी ऐसा लेवल जिसमें आपको आगे वो फॉरवर्ड नहीं होना पड़े � اکثر ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ کام نہیں کرنا ہے کام نہیں کرنا ہے پرگننسی کے دوران اور بس ارلی دیز سے ہی کام نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سبرا آپ ایز ای ویمن وٹ یو ہیڈ ایکسپیرینس وانس این آل دات تو شیئر بیدے اوور آڈیونس پیس یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ کی پرگننسی ہوتی ہے سپیشلی کیونکہ اوبیسلی تو آپ ڈیفکلٹ ہوتا ہے آپ کے لئے ایکٹیو رہنا تو آپ ڈیفکلٹ ہوتا ہے تو ہم آوائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کریں کم سے کم کام کریں اور ریسٹ کریں حالکہ ایسا نہیں ہوتا آپ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں اتنا زیادہ آپ کا سرکولیشن اچھا ہوتا ہے اتنا اچھا آپ کا جو ڈیلیوری اتنی زیادہ سکسیسفل لیس پینفل ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہمیں بہت دھیان میں رکھنا پڑتی ہے کہ صرف ایون it's not only with pregnancy آپ کا لور بیک پین ہے آپ جا کے دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ stay active جتنا آپ ایکٹیو رہ سکے اتنا زیادہ اچھا ہے obviously when you are in pain تو پھر تو نہیں لیکن جب آپ کا pain killer آپ نے کھا لیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دن میں یہ والا میرا time ہے جس میں میں تھوڑا زیادہ اچھا feel کرتی ہوں زیادہ ایکٹیو feel کرتی ہوں تو اس time کو آپ کو utilize کر کے آپ کو exercises اور آپ کو تھوڑا ایکٹیو رہنا چاہیے بہت اچھی بہت اچھی بات ایک جو اس میں نکل کے آئیے وہ یہ کہ اگر آپ کو آپ کی pain کا level بہت severe نہیں ہے تو آپ کو ایکٹیو ہونا ہے اور ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ ریگولرلی آپ یہ سوچ کے کہ کیونکہ چونکہ درد ہے اور آپ لیٹے رہے ہیں اور بیٹھے رہے ہیں تو آپ اپنے جو مسلز ہیں ان کو اور سٹیف کر رہے ہیں ان کا اور نقصان کر رہے ہیں اور ان کو آپ مزید ویک کر رہے ہیں اور آپ کا جو پریشر ہے باڈی کا وہ مزید آپ کی لور سپائن پر آ رہا ہے وٹی براز پر جو جوائنٹس اس پر آ رہا ہے اور یاد رکھیں کہ جوائنٹس وہ جو وٹی براز ہیں وہ کوئی سٹریٹ بون نہیں ہیں وہ پیسز ہیں جب آپ ان پر پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں تو وہ اویسلی موو کرتے ہیں ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن جو ڈسکس ہیں بیسیکلی جو پریونٹ کرتی ہیں انہیں ٹچ کرنے میں وہ ڈی جنیٹیو چینجز سٹارٹس ہو جاتی ہیں ارلی ایج سے ہی آفٹر تھرٹیز ایف یو سکین اینیون آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ڈی جنیٹیو چینجز سٹارٹ ہو گئی تو 
हल उसका ये है कि आपने आपने जो है ना स्टैटिक नहीं रहना है आपने मूव करना है अगर आपने कंटिन्यूटी रखी अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ में ओबियसली सेंसिबल मैनर में और आपने एक्सरसाइजेस को शार बनाया देर इज़ नो प्रॉब्लम आफ्टर प्रेगनेंसी इन यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन फ्यू वीक्स और सम मंथ्स ये बहुत अच्छा एक पॉइंट जो हमारी खातन अक्सर जो है वो हम उस वो क्या कहेंगे मिसअंडरस्टैंड कर रहे होते हैं मिल जाता है रेस्ट करने का जो है रेस्ट करने का और हस्बैंड बेचारा किचन में होता है किचन में होते तो उस उस हवाले से उस एक अच्छा जो है वो पॉइंट सामने आया लेकिन इसी तरह से और भी चीज़ें अगर आप ये देखें कि हम हमारी खातन अक्सर ये सोच रही होती हैं कि शायद वो किचन में काम कर रही है तो वर्जिश हो गई है एग्जैक्टली आई थिंक इट इट रॉन्ग परसेप्शन परसेप्शन अगेन अगेन कौन सी बात करते हैं आज जी तो उसका यही है जैसे मैंने कहा कि किचन में काम करना या दूसरे जो हाउस होल्ड दूसरी चीज़ें होती हैं क्लीनिंग ये वो तो उसको हम एक्सरसाइज में काउंट नहीं करते क्योंकि वो आप कोई मसल वगैरह कुछ नहीं यूज़ कर रहे होते तो एक्सरसाइज एक आपको एक अलग उससे करना पड़ती है बहुत शुक्रिया एक कॉलर है हमारे साथ कॉल ले लेते हैं उसके बाद मजीद बात करते हैं जी असल वरम आप ऑन एयर हैं जी फरमाइए हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम अस्सलाम जी मैं रायगढ़ लंदन से बोल रहा हूँ मैंने ये पूछना था क्योंकि मेरी अक्सर लोअर बैक में ना ठीक है और, और दूसरा ये है कि मुझे मान मान लंदन आना पड़ता है अपने बिजनेस काम के लिए तो ये पूछा जब थ्री फोर आवर में टू आवर ड्राइव करता हूँ उसके बाद बहुत ज्यादा मेरे बैक पे प्रेशर आ जाता है और उसके बाद में टेन फिफ्टी मिनट ट्वेंटी मिनट हाफ एन आवर की जब मैं ब्रेक लेता हूँ तो उसके बाद थोड़ा सा फर्क पड़ता है लेकिन जब मैं फिर लंडन मैनचेस्टर चले जाऊँ लंडन वापस आ जाऊँ तो बड़ी प्रॉब्लम मेरी बैक में होती रहती है देखें तो एक... थोड़ा सा प्लीज मुझे थोड़ा सा एडवाइस बताएंगे या क्या करूँ मतलब मेडिसिन तो मैं नहीं ले रहा बस वैसे ही है कि टू थ्री डेज वीक जिम भी चले जाता हूँ लेकिन ड्राइविंग के दौरान मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है अच्छा ये बताइएगा कि आपकी एज माशा कितनी है फिफ्टी प्लस है जी अच्छा देखें एक चीज मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि जो डीजेनेटिव चेंजेस या टूट फूट का अमल या वेयर एंड टेयर जो है ना वो हमारी बॉडी में डिस्क जो है वो जो बीच में दो वर्टी ब्रास के दरमियान मौजूद हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल उस तरह से नहीं रहती अगर आप प्रोल, आप प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग ऑबियसली तो पॉस्चर कोई बहुत अच्छा नहीं होता उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का अब ख्याल करना होगा अदरवाइज आपको ऐसा हो सकता है कि अक्सर ऐसा आता है होते हैं क्लिनिक में पेशेंट आया और आगे कहने लगे मैं तो बहुत ठीक था बहुत फिट था लेकिन ऐसा हुआ कि एक रोज़ मैं कुछ चीज़ उठाने लगा और उसके बाद से मुझे सीधा नहीं नहीं खड़ा हुआ गया देखिए जो लेगमेंट्स हैं जो मसल्स हैं आपके स्पाइन के साथ साथ चल रहे हैं जो जो होल्ड करते हैं स्पाइन को बेसिकली वो चूँकि वो इतना स्टिफ हो चुके होते हैं या इतने टाइट हो चुके होते हैं कि जिस दिन आपने कोई थोड़ी सी रूटीन से हट कर अपना मूवमेंट की या वो मूवमेंट रूटीन के साथ भी की वो आप आपकी डिस्क जो है वो बल्ज हो जाती होने का और प्रोलेप्स होने का या डिस्क स्लिप होने का बहुत अंदेशा रहता है एक दो चीज़ें आज से शुरू करें एक तो ये कि आप खुद से गूगल कर सकते हैं एक तो ये डेस्क असमेंट आप गाड़ी की भी असेसमेंट उसी तरह से अपनी कर सकते हैं बैठ के देखें कोशिश करें कि आपकी जो हेप और नी है उसका एंगल नाइन्टी डिग्री होना चाहिए वो 90 डिग्री का एंगल अगर आपका रहेगा तो आपका जो बैक है उस पर प्रेशर कम होगा सेकंड चीज़ ये है कि लंबर सपोर्ट गाड़ी के लिए अब अक्सर जो गाड़ियाँ नहीं आती हैं उसमें लंबर सपोर्ट मिलती है वो आप आपने कुशन या लंबर सपोर्ट यूज़ करें ताकि आपका जो स्पाइन का कर्वेचर है वो एस शेप जो बना होता है वो वैसा बना रहे वो स्ट्रेट स्पाइन ना रहे इसके अलावा ये कोशिश करें कि एवरी आवर आप गाड़ी से उतर के प्लीज़ स्ट्रेचिंग करें अगर आप रेगुलरली इसको रूटीन अपने बनाए रखेंगे बैठ के ड्राइव करते रहेंगे प्रोलॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ये आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम करेगी एक कॉलर और हैं साहब ले लेते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम असल वरम्ला आप ऑन एयर हैं जी फरमाइए अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम वरम जी फरमाइए जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है हमें बहुत पसंद है हम बहुत सब पसंद करते हैं हमारे जानने वाले रिश्तेदार थैंक यू बहुत पसंद करते हैं जी कोई सवाल है बीबी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कोई सवाल है आपका सवाल ये है मेरा बैक पेन में बहुत रात को दर्द होता है और इसके लिए मुझे कुछ बताए प्लीज अच्छा आप कोई जॉब वगैरह करती हैं लाइन ड्रॉप हो गई है अच्छा ये मुझे लगा कि जैसे हमारी फैमिली के सिस्टर्स जो हैं वो अमूमन इस तरह का वो कह रही होती हैं कि दिन में ठीक हूँ रात में दर्द शुरू हो गया उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और 
پروگرام پسند کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ دیکھیں اس میں ایک دو چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے دن بھر جو رونگ مینول ہینڈلنگ کی یا پوسچر کو ٹھیک سے نہیں رکھا یا آپ غلط طریقے سے بیٹھے رہے یا چیزیں اٹھاتے رہے اس طرح سے اور آپ کے مسل مضبوط نہیں تھے تو آپ پورا دن جو کام کرتے رہیں وہ رات میں دیکھیں ہماری باڈی کا ایک سسٹم ہے جب ہم ریلیکس ہوتے ہیں تو جو ایڈرنلین لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے جب وہ ایڈرنلین لیول کم ہو جاتا ہے تو اس وقت جو جو چھپے ہوئے مسائل ہوتے ہیں وہ سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں جس وقت ہمارا ایڈرنلین لیول اچھا ہوتا ہے یا ہم جیسے رننگ کر رہے ہیں تو وہ بڑھ جاتا ہے یا کام کر رہے ہیں تو وہ ہم ہمیں روکے رکھتا ہے چیزوں سے وہ کم ہونے لگتا ہے تو آپ آپ کی درد کی اور چیزوں کی اکثریت رات کو پرابلم ہوتی ہے اس میں ڈفرینٹ شیٹ کرنا بہت ضروری ہے ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو صرف ڈل اور نیگنگ پین ہے تو دیٹ مین اٹس اٹس مسکولر پین لیکن اگر وہ ڈیپ پین ہے اور وہ آپ کو بہت تھروبنگ پین ہے تو دیٹ مین اٹ از اٹس جوائنٹ پین اور خدا نخواستہ کوئی جوائنٹ میں کوئی پرابلم چل رہی ہے جس میں آسٹیوپروٹک ہو سکتی ہے اور آسٹیو آرتھرائٹس ہو سکتی ہے اور یا اگر کوئی شارپ پین ہے الیکٹرک کائنڈ آف شارپ پین ہے تو تو اس کو آپ نے ڈفرینٹ شیٹ کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں نرو کی کہیں کمپریس ہو رہی ہے اور وہ شارپ پین جو ہے وہ ریڈیٹ کرتا ہے آپ کی ٹانگ میں اور آپ کے بازو میں یا وہاں ٹانگ سے لوور بیک سے نکل کے یا اپر بیک سے نکل کے آپ کی ٹانگ میں اور آپ کے بازو میں اور ہاتھ میں جا کے جو ہے نا وہ ریڈیٹ کرتا ہے تو یہ دونوں تینوں چیزوں کو بھی نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ پین کی نوعیت کیا ہے لوکلائزڈ ہے ریڈیٹنگ پین ہے ٹائپ آف پین کیا ہے ڈل ہے موسٹ لائٹلی مسکولر ہوا اگر وہ ریڈیٹنگ ہے تو نروس کا انوالومنٹ ہوئی تو وہ ٹائپ آف پین آپ کا کب سے آپ کے آپ کو یہ پین اسٹارٹ ہے تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں کہ اکیوٹ ہے فور ٹو سکس ویکس ہے تو اکیوٹ ہے اگر سکس ٹو ٹویلو ویکس کے درمیان ہے تو سب کرونک ہے اور اگر سکس وی ٹویلو ویکس کے آگے ہے تو کرونک ہے تو یہ بھی ہمیں ایک آئیڈیا دے دیتا ہے کہ اگر یہ اکیوٹ ہے تو زیادہ تر چانسز ہیں کہ فور ٹو سکس ویکس میں وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم اس کی مینجمنٹ صحیح کریں صحیح سے پین کلرز اور اگر اینٹی انفلیمیٹری ضرورت ہے تو اگر ہم انہیں تو وہ سٹریچز کے ساتھ اور اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے اچھا اس میں میں نے یہ ویسے عمومی طور پر انسان کی شاید نیچر بھی ہے کہ جب تک وہ ڈیبلیٹیٹنگ نہیں ہوتا جب تک وہ ڈسیبلنگ پین نہیں ہوتا ہم اس کو توجہ نہیں دے رہے تو اس کو کب ہمیں ہمیں چاہیے کہ ہم ارلی سٹیج میں ہی اس کا سد باب کریں لیٹر اور دوسری بات یہ جیسے ہی آپ کا جیسے ہی آپ نے جیسے آپ کا اکیوٹ ہوتا ہے اسپیشلی جیسے ہم نے ذکر کیا میکینیکل نان اسپیسیفک کا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے ٹائم کے بعد واپس زیادہ تر لوگوں میں واپس آ جاتا ہے تو اس لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں جو ایکسرسائزز ہیں وہ ان کو کیری آن کرے تاکہ ہمارا اسٹیمنا اتنا بلٹ اپ ہو ہمارے مسلس اتنے زیادہ اسٹرانگ ہوں کہ جب ہمیں واپس ہو تو ہم اس کو ہماری باڈی اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ اس کو پھر کر سکے فائٹ بیک بہت شکریہ سب ہم شارٹلی ایک کمرشل بریک پر جا رہے ہیں لیکن ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم اسلام چینل اردو پر حاضر ہیں ہمارا یہ معلوماتی پروگرام ہے ہم فزیو تھراپسٹ ہیں پروفیشنلی سرو کرتے ہیں این ایچ ایس میں پرائیویٹلی بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کو لے کے اور اپنی ایک بریف سی انالیسس بنائیں اور بریف سی اسسمنٹ بنائیں اور اس کے بعد آپ کو آپ کے سائن اور سمٹمس کو ہم دیکھ کے آپ کو کچھ چھوٹی سی ایڈوائز دیتے ہیں لیکن جب بھی آپ اس پر عمل کرنے یا اس کو لے کے چلنے کی کوشش کریں آگے تو میری ایڈوائز ہے پلیز آپ اپنی جی پی سے یا فزیو تھراپی سے فزیکلی ایگزامن ضرور کروائیں تاکہ وہ اگر کوئی کوئی انڈر گرا انڈر نیت کوئی کسی قسم کی پیتھالوجی چل رہی ہے تو وہ اسے دیکھ سکیں دیکھیں بہت سارے ٹیسٹ اور ایگزامنیشن کے بعد ہم فائنلی کوئی چیز بتا سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایمان کے بعد صحت سب سے بڑی نعمت ہے ہم اس میں مزید بات کریں گے کہ لوور بیک پین کیا چیز ہے اسٹے ود ایس وی گو ان فور شارٹ بریک تھینک یو ویلکم بیک ناظرین وقفے پر جانے سے پہلے ہم آپ سے شیئر جو کر رہے تھے اپنے ایکسپیرینسز وہ پریگنینسی کے دوران اگر خواتین کو بیک پین ہو جائے یا آپ ریگولرلی کمیوٹ کرتے ہیں دو سے تین چار پانچ گھنٹے ڈرائیو کرتے ہیں تب پین ہو جائے تو آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے اس حوالے سے ہم تھوڑی سی کوشش کر رہے تھے کہ وہ جو اسٹرکچر ہے ہمارے اسپائن کا وہ کیسا ہے اور وہ کیوں کر ورنیبل ہے یا 
بہت رسک میں ہے کہ وہ اس میں درد ہو جائے ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے حصے میں تھوڑا سا جو جسے کہا جاتا ہے کہ ریڈ فلیگز ہیں یا یلو فلیگز ہیں بائیو سوشو ماڈل جو ہے بائیو سوشو سائیکو ماڈل جو ہے اس پر ہم بات کریں گے وہ وہ کیا ہے اور ہم دیکھیں ایک چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ زندگی کی اس دوڑ میں اور بھاگم بھاگ میں اور اپنے کمانے کے فکر میں اور اپنے بلز کو پے کرنے کے کہ جستجو میں اور ہم جو جتے رہتے ہیں وہ ہم اپنی صحت کا خیال اس طرح سے نہیں کر رہے ہوتے اور اینڈ میں ہوتا یوں ہے کہ جب ایک چیز کو پرولانگ کیا جاتا ہے ایک چھوٹی سی پیتھالوجی کو لمبا کیا جاتا ہے کھینچا جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد وہ ایک بہت بڑا پرابلم کھڑا کر دیتی ہے وہ آپ بالکل آپ کو سٹرک کر دیتی ہے تو ہم نے اس پہ آج بات کرنی ہے ریڈ فلیکس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں آسان الفاظ میں لال جو جھاٹ جھنڈے جھنڈے وہ یہ کہ جو آپ کو فوراً جس پہ ایکٹ کرنا ہے تو اس پہ تھوڑی سی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو بعض دفعہ ہم ہم اسے اگنور بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اکثر پرولانگ وہ لانگ ٹرم ہماری ڈسیبلٹی کا ذریعہ بن سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی بات کریں میں صاحب راستہ جی اب جو ہمارا لور بیک پین ہوتا ہے اس میں جو سب سے زیادہ جو کامن دی ریڈ فلیک جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے خوادہ اکوائنا سنڈروم جس میں یہ ہوتا ہے جو ہماری نرفز ہیں وہ جو ہمیں سپلائی کری ہوتی ہیں ہمارے مسلز کو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں درد تو ہو رہا ہوتا ہے لور بیک پین اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دونوں ٹانگوں میں نامنس ہو جاتی ہے ٹنگلنگ ہوتی ہے ہمیں کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی کوئی سنسیشن کچھ بھی ہمیں فیل نہیں ہو رہا ہوتا ہے بلیڈر باؤل ڈس فنکشن یورین میں باؤل میں اس میں ہمیں وہ ہوتی ہے کیونکہ ہمیں سنسیشن فیل ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے فیور ہو سکتا ہے ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس آپ کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے جس کو ہم جیسے آپ نے کہا کہ ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں فیور چل رہا ہوتا ہے رات کو ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سویت سودے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں رات کے بیچ میں وہ پھر ہم سوچتے ہیں کہ بھائی چلو یہ ہمارا کچھ ہے درد ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو اگنور کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بہت دھیان دینا پڑتی ہیں کہ اگر ہمارا درد ہے تو پھر ان کے ساتھ اگر یہ والی چیزیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً ہی تھوڑا سا جی پی کے ساتھ کنسلٹ کریں تاکہ وہ ہمارا تھورو اگزامن کرے اور پھر ہمارا دیکھے کہ کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہے یا کیا ہے بہت اچھی بات جیسے سابرا نے ارز کی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر رات کو آپ کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے یا آپ کی ویٹ ان ایکسپیکٹڈ اور ان انٹینشنلی وہ لوز ہو رہا ہے اور کم ہو رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بخار جو ہے وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے یا آپ کو لگتا ہے آپ کی کانسٹیپیشن ہے جو ہے وہ آپ کا آپ کو پکھانا ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے یا اگر اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے جس کے ساتھ ساتھ آپ کا بیک کا پین بھی ہے تو ہم اسے ریڈ فلیگ کنسیڈر کرتے ہیں اس کو ہم اسے آپ کو ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے اس پر آپ آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے یا اے این ای سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے اس کی ایک ایکسٹریم کنڈیشن بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ فیل ہی نہ ہو رہا ہو کہ آپ کا باؤل اور بلیڈر جو ہے وہ آپ کو جانا ہے ٹوائلٹ یا آپ کو جو ہے نا وہ انکانٹیننٹ ہو جائیں آپ بالکل آپ کی کنٹرول میں نہیں ہو یا آپ کو فیلنگ نہیں ہو تو دیٹ مین یو you have to seek urgent uh, uh, medical attention and attention attention at that time to go to A&E or speak to someone um, to, to, to avoid that. Hmm. We have got one caller. Let's okay. take a call and then yeah. we'll talk further. Ji, assalamu alaikum wa rahmatullah. Aap uh, on air hain, ji, farmaiye. Uh, farmaiye, because Godiya ki baat dar da. Toh, koi dwaai bitao na. Ji, aap ke godo mein dard hai, toh aap نے ڈاکٹر وغیرہ سے رجوع کیا ہے جی جی کیا ہے تو کیا بتایا انہوں نے آپ کو انہوں نے بتایا جی ڈاکٹر جی نے چکے جی آدھی ہے ہماری دستے انہوں کو لوگ پچھو اچھا دیکھیں بی بی ہم تو کوشش کرتے ہیں یہاں پر جو رائے لے کے جو آپ کی ہسٹری لے کے اس کے مطابق آپ کو تھوڑی سی رائے دیتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ جو آپ کے جی پی ہیں ان سے رابطہ کر کے اور فیزیو تھرپیس سے رابطہ کریں ایک دو چیزیں ذہن میں یہ رکھیں کہ اگر آپ نے فیزیو تھیرپی کی ہے اور اس سے آپ کو فرق نہیں پڑا تو فردر اس انجیکشن کو دیکھا جا سکتا ہے فردر نی ریپلیسمنٹ کی طرف جایا جا سکتا ہے لیکن اوویسلی یہ سٹیپ پر سٹیپ چیزیں کرنے کی ہیں ہم اس پر فوراں کنکلوڈ نہیں کر سکتے ہیں تو تھوڑی سی اسسمنٹ آپ کی ضرور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد آپ کی جو روٹین ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے پھر ہم کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تو سر بارے نا بہت بہت شکریہ 
थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू अच्छा देखिए ये कॉमन है प्रॉब्लम ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली हम हेल्थ के हवाले से उस तरह अवेयरनेस नहीं है लेकिन अभी जो सिस्टर ने कहा कि नी पेन है मोस्ट लाइकली आर्थराइटिस में हमारा जाता है कि मॉर्निंग स्टिफनेस हमें होती होगी और फिर जो है कि ऑब्वियसली हमने एज अगर हम एज अगर पूछ लेते तो वो थोड़ा ज़्यादा हमें आइडिया हो जाता कि आर्थराइटिस है नहीं है मॉर्निंग स्टिफनेस से हमें पता चल जाता है कि और ये डी जेनरेटिव चेंज है अगेन विद जो हमारी उम्र के साथ होता है होता है अच्छा उसमें एक चीज ये भी है कि सिर्फ नी में ही आर्थराइटिस नहीं होता ये भी एक परसेप्शन है हमारा जी हमारे लोगों का क्या क्या शायद सिर्फ हिप में है और या सिर्फ नी में नी है में है या फिर कभी कभी कहते हैं कि शोल्डर में भी शायद लेकिन ये स्पाइन में भी होता है हो सकता है और हो जाता, हो है।, जाता है और अक्सर अनफॉर्चुनेटली खातन में ज्यादा उसकी जो है ना वो ऑस्टियोप्रोसेस का अमल दखल बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू देयर हार्मोनल चेंजेस एंड ड्यू टू देयर यू नो एनाटमी एंड सो उस उसके हवाले से भी थोड़ी सी मैं आगाही की जरूरत है जी बिल्कुल तो जैसे क्योंकि आर्थराइटिस नी और हिप इसलिए ज़्यादातर होता है कि क्योंकि उसमें हमारा बॉडी वेट वो हमारा ज़्यादा कैरी करता है और उसका रिप्लेसमेंट भी होता है तो इस वजह से लेकिन जो जैसे आपने कहा कि स्पाइन का है तो उसमें हम एपीड्यू लंबर एपीड्यूरल इंजेक्शन का बहुत काम होता है अगर वो अगर सही डायग्नोस हो गया कि हमें आर्थराइटिस है तो एक हम उस पर भी जा सकते हैं जस्ट टू उसका इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए या इरीटेबिलिटी है कुछ टिश्यूज़ की या सेल्स की तो उसके लिए फिर हम उसका जा सकते हैं लेकिन उसके लिए अगेन हमारा सही प्रॉपर डायग्नोस होना जरूरी है कि ये आर्थराइटिस ही है नाजरीन हम आज कोशिश कर रहे हैं कि लो बैक पेन को ज़्यादा कवर करें जैसे हमारी सिस्टर ने फ़ोन किया और उन उन्हें उन्होंने बताया कि हमें उन्हें नी पेन है देखें जो आर्थराइटिस है वो एक टूट फूट का जो वेयर एंड टेयर का अमल स्टार्ट हो जाता है जो जॉइंट्स की रबिंग की वजह से शुरू हो जाता है और उसमें दर्द शुरू हो जाता है आपको अक्सर नी में और हिप में क्योंकि वो वेट बेरिंग जॉइंट्स होते हैं तो उसमें ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाता है आप प्लीज़ कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और एक एक सिस्टम है एनएचएस में कि आपने इतना टाइम डॉक्टर को देखा फिजियो को देखा और उसके बाद स्टेरॉयड इंजेक्शन हुए या ऑस्टिनल इंजेक्शन की तरफ गए और उसके बाद फिर वो आपको नी रिप्लेसमेंट की लिस्ट पर डाल देते हैं कि आपकी जो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें काफ़ी जो है वो कमी आ रही है और आप बहुत ज़्यादा फंक्शनली एक्टिव नहीं रहे हैं रही हैं या रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको जो है ना वो आप आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो महदूद होने की वजह से और जो आपकी आप डायबिटिक हो सकती हैं आप हो सकते हैं या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है आपको हार्ट की कंडीशन हो सकती है आप वेट गेन कर सकते हैं तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए वो आपको जो जीपी हैं या जो ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हैं वो आपकी नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं और उस नी रिप्लेसमेंट को टू बी ऑनेस्ट मैंने देखे हैं पेशेंट्स के वो 20 साल पहले नी रिप्लेसमेंट हुई थी एंड इट टेक्स क्वाइट सम टाइम टू गिव यू गुड क्वालिटी ऑफ लाइक लाइफ हम uh, वक्फे पर जाने से पहले एक बहुत अच्छी uh, सी एक वो तजवीज़ उसमें बात हो रही थी कि uh, आप वो लोग जो बहुत लंबी ड्राइव कर रहे होते हैं या वो तो वो अगर स्ट्रेचिंग को और एक्सरसाइजेस को अपना शार बनाएं तो उस पर आप जो है वो काबू पा पा सकते हैं रेड फ्लैग्स के हवाले से साबरा ने हमें थोड़ी सी आगाही दी हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि बायो साइको सोशल जो एक एक एलिमेंट है वो उसकी तरफ भी चले जाएं उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम क्या अवेयरनेस नहीं होती या क्या एजुकेशन और अवेयरनेस नहीं है या हम ये ये सोच लेते हैं कि एक दफ़ा दर्द हो गया तो बस अब जाएंगे नहीं इस पर क्या आप आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है जब पेशेंट्स को आप देखती हैं तो तो जो स्पेशली uh, जो लोअर बैक पेन के पेशेंट्स होते हैं क्योंकि उनका काम उस पर इफेक्ट हो रहा होता है उनकी डेली एक्टिविटीज इफेक्ट हो रही होती हैं तो साइकोलॉजिकली उन पर इफेक्ट हो रहा होता है तो फिर इस पर इनको सोचना चाहिए कि इस पर इंस्टेड ऑफ के आप ये सोच रहे हो कि ये मेरा दर्द है फ्यूचर के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि ये होगा ये होगा अगर हम इसकी उसके मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दें कि अब ये है तो हम इसका इसका क्या हम इसको सलूशन होना चाहिए तो हम रेगुलर एक्सरसाइज करें थोड़ा एक्टिव रहें और अच्छी बात ये कि जितना हम जल्दी एक्टिव होंगे उतना जल्दी रिकवर करेंगे ये बहुत अच्छी बात है तो इसलिए हमें बहुत उस पर करना चाहिए जितना हम डिले करते हैं उतना ज़्यादा वो टाइम लेता है रिकवर होने में अच्छा इसमें एक चीज़ और ये देखिए कि जहाँ आप जॉब कर रहे हैं जी अगर आ, मैं किसी रिटेल बिजनेस को वो नहीं मरुद इल्ज़ाम ठहराऊंगा लेकिन 
कहीं पर अगर फास्ट फेस है आपको आपको टारगेट अचीव करने हैं और नाइट जॉब है और आपको पिकिंग करनी है और आपको आपको शेल्फिंग करनी है और आपको पैकिंग करनी है किसी किसी उसमें तो तो वो बेचारा मैं अक्सर मैं एक जगह काम कर रहा था पेशेंट आते हैं बेचारे और वो अक्सर यही कह रहे होते हैं नींद नहीं पूरी हो रही स्लीप डिप्रवेशन है उसकी वजह से हमारी बैक में थेन है और उसका जो एक और एडिशन वो है वो ये कि वो पिकिंग और बेंडिंग और लिफ्टिंग और वो जो हमारी ट्विस्टिंग है वो हमारे दर्द को बढ़ा देती है तो नींद का कम होना एम एस के के पेन में एक बहुत बड़ा अंसर रखता है बहुत सारी स्टडीज इस पर बात कर रही होती हैं तो आप जो फरमा रही हैं कि बायोसाइको सोशल एलिमेंट जो है वो मेरा ख्याल है उसी उसमें आता है उसमें ही आता है फिजिकल तो हम फिजिकल अगर हम टायर्ड हैं तो हमने रेस्ट कर लिया तो वो बेटर हो जाता है मगर जब आपको मेंटली भी आपको आपको स्टॉप करना होता है आपको सुकून चाहिए होता है तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी स्लीप अच्छी हो क्वालिटी वाली हो रादर देन आप 12 16 घंटे सो रहे हैं मगर आप 7 8 घंटे भी अगर आप सुकून के सो रहे हैं तो वो आपको बहुत अच्छा जब आप उठते हो तो आप बहुत अच्छा फील करते हो आपके लिए बहुत रिफ्रेशिंग होता है तो ये चीज़ आपकी ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है रेस्ट की वैसे ही हमारे दिमाग को भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है तो जो बायो साइको सोशल मॉडल है ये जो एलिमेंट है वो आपको कंट्रीब्यूट कर रहा होता है ऑब्वियसली आपकी बायो यानी आपकी जो बायोलॉजी है साइको जो ब्रेन के अंदर काम कर रहा है जो सोशल एलिमेंट है या खातन जो सिस्टर्स घर में काम कर रही हैं या जो हमारे भाई जॉब्स कर रहे हैं मैनुअल जॉब्स कर रहे हैं अगर उस पर वो उनको प्रेशर है तो वो आपकी बॉडी पर अफेक्ट करेगा और वो आपको दर्द को बढ़ा देगा बढ़ा उसकी देगा। फ्रीक्वेंसी को। तो ये इसीलिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको सोचना चाहिए कि जैसे मेरा अगर ये वाला काम है ऑब्वियसली मैं काम छोड़ के तो नहीं हो सकता तो फिर अगर चलो मैंने अगर 30 मिनट्स इतना काम कर लिया तो थोड़ा सा मैंने अगर वो बैठने का काम है रिटेल का जैसे है तो थोड़ा सा बैठ के भी आपने थोड़े पाँव चला दिए थोड़ी नेक मूवमेंट कर ली तो ये आपको थोड़ा उसमें अपने अपनी लाइफ में आपको लाइफ में ऐड करना पड़ता है सारे स्ट्रेचेस हैं थोड़े घुटनों की कर ली नहीं कर ली थोड़ा एक सा राउंड ले लिया जाके पानी पी लिया थोड़ा उठ के तो ये सारी चीजें ऐड करने से भी आप काफी ये मगर आपको याद रखना आप, अपने उसमें रखना पड़ता है ऑब्वियसली जॉब आप छोड़ नहीं सकते तो यही चीजें आपको जो है ना वो हेल्प करती और बीइंग फिजियोथेरापिस्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उनको एक्सरसाइजेस ही बता रहे होते हैं आप उनको करेक्ट मैनुअल हैंडलिंग के हवाले से चीजें बता रहे होते हैं आप उनको बता रहे होते हैं कि आप जब लिफ्टिंग कर रहे हैं तो आप किस तरह कर रहे हैं आप उनको बता रहे होते हैं कि पॉस्चर की करेक्शन को किस तरह बेहतर किया जा सकता है कितना इम्पोर्टेंट है और स्ट्रेचिंग कौन कौन सी करेंगे तो बेहतर होगा ऐसा ना हो कि आप जो गूगल स्कॉलर है उस पर ही देख के और गलत करने शुरू और वो आपके काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सा मसल का स्ट्रेच कर रहे हो आपका गलत स्ट्रेचिंग की वजह से भी आपके बहुत सारे मसले हो सकते हैं तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किसी फिजियो से या किसी जीपी से जो आपको रेलिवेंट जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो आपका हो उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करें आपका कुछ आपकी लाइफ में कुछ वो करें आपने बहुत अच्छी बात की उसमें ये सामना कि आप मेरे पास एक पेशेंट आया और उन्होंने कहा कि मैंने गूगल से ही कुछ एक्सरसाइजेस दरियाफ्त की थी और उसके बाद मैंने उसे करना शुरू की और उनका ये एटलीस्ट एंड नाजिन को हम बताते चलें देखिए जो यहाँ हम बैठकर बात कर रहे हैं हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जर्नल और आसान अल्फाज में वो आप, आप तक बात पहुँचाएँ ताकि जो हमारे बहन भाई और जो हमारे व्यूवर्स मेडिकल की प्रोफेशन से नहीं है उन तक ही बात पहुँचे कि फिजियोथेरेपी को फिजियोथेरापिस्ट जो है ना क्या क्या आपको सहूलियात मुहैया कर सकता है मेरे पास एक पेशेंट आए कुछ कुछ दिनों पहले वो उन्होंने खुद से ही गूगल से ही सर्च किया चीज़ें और ख़ुद से ही करने लगे वो और उनका जो यहाँ एक एक्ली स्टैंडर्ड होता है वो उसको स्ट्रेचिंग करते रहे और जो पैर को उठाता है हेल्प करता है और हम वॉक करने में मदद करता है वो उन्होंने उसको उसको टोन उसको तो उसको इंजर्ट कर दिया और गलत स्ट्रेचिंग करने की वजह से अगर वो फिजियोथेरापिस्ट के पास चले जाते हैं तो शायद उनकी जो है वो ये अब वो ए, ए, उसकी प्रोलॉन्ग मैनेजमेंट है उसको आपको बूट पहनना पड़ता है या आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है तो बहुत सारे आपने अपने लिए काम खुद बढ़ा दिए ना जानने की वजह से तो कोशिश ये करनी है कि जो ये लोग यूनिवर्सिटीज जाते हैं और पढ़ के आपको बता रहे होते हैं कोशिश करनी है कि आपने उनसे कुछ सुनना है उससे कुछ सीखना है लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपने इग्नोर नहीं करनी है देखें सिर्फ ये सोच लेना कि 
फिजियो हमें सिर्फ यही बताएगा कि एक्सरसाइजेस करनी है और आ, मसाज कैसे करना है तो ये, ये ऐसा नहीं है आपको वो पूरा एक प्लान बता रहे होते हैं और वो उनकी बात को अगर आपने लेके चले साथ और उसको आपने प्रैक्टिस में लेकर आए रेगुलरली तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी जो है वो जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी चूँकि हमें पता है कि कौन से मसल कहाँ पर क्या काम कर रहे हैं और हमें हम आपको बता रहे होते हैं कि इस मसल को अगर आपने लोड किया या एक्टिवेट किया तो आपकी ये वाला जो प्रॉब्लम है वो इन उससे दूर हो जाएगा और दूसरी चीज़ एक बात जहन में रखें कि हर बैक पेन को एक्सरेज की या एमआरआई स्कैन की या सिटी स्कैन की ज़रूरत नहीं होती ये एक बहुत मुश्किल होता है जब आप मैं मेरे सामने बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि पेशेंट बैठे हैं और वो ये चाहते हैं कि मुझे आप जो है वो एम स्कैन के लिए या सिटी स्कैन के लिए वो या एक्सरे के लिए भेजें क्यों नहीं भेजते हैं तो जो हमारे पास स्किल्स हैं या जो हम असेसमेंट कर रहे होते हैं वो हम इतना नाइन्टी परसेंट एक्यूरेसी उसमें नाइन्टी फाइव परसेंट एक्यूरेसी होती है कि हम बता सकते हैं अलहमदिल्ला कि इस बंदे का जो ये जो जो सब्जेक्टिव ये जो बता रहे हैं हिस्ट्री और जो हम जो ऑब्जेक्टिवली जो उसको असेस कर रहे हैं उसको अगर मिला लें तो ये वाली जो असेसमेंट जो हाइपोथेसिस है वो ये वाली असेसमेंट बनती है तो अगर हमें लगता होता है कि नहीं कुछ ऐसा है कि जो हम मिस कर रहे हैं या कुछ ऐसा है जो इस असेसमेंट के बाद से ऊपर है तो फिर हम पेशेंट को एम स्कैन के लिए या सिटी स्कैन के लिए या एक्सरे के लिए भेज रहे होते हैं देखें जो सिटी स्कैन है या एक्सरे है उसके अंदर रेडिएशन मौजूद है वो आपकी बॉडी से रेडिएशन जो पास हो रही होती हैं वो वो कुछ अच्छी नहीं है ऐसा नहीं है कि वो कुछ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह लेकिन बहुत ज़्यादा कोई अच्छी भी नहीं है तो उसके सामने अपने बॉडी को लेकर जाना ये भी एक कोई दानिशमंदाना इकदाम नहीं है तो कोशिश करनी चाहिए कि जो फिजियोथेरापिस्ट है या जो डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं उसको आपने सीरियस लेना है उसका उसको इस तरह से नहीं लेना है कि ही वो तो जस्ट मुझे एक बात कही उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस पकड़ा दी और मैं घर जाके बस ये तो कुछ है नहीं है उन्होंने कोई दवा नहीं दी मुझे या मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगाया तो हर चीज़ के लिए जो है वो एक्सरे और स्कैन या दवा की ज़रूरत नहीं होती इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि बैक पेन अगर अचानक एक्यूट और सब एक्यूट फेजेस में हो तो उस पर हम किस तरह उसको प्रिवेंट किया उसको उसको हम बेहतर किस तरह कर सकते हैं जी जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि 80 परसेंट जो हमारा डायग्नोस है वो हम हिस्ट्री से ही हमें पता चल जाता है हमारे जो सवाल होते हैं कि दर्द आपका कहाँ से शुरू हुआ कब शुरू हुआ आपका दर्द का टाइप कैसा है नीचे जाता है किस किस्म का है तो उससे ही हमें एक हमारे माइंड में एक डायग्नोस बन चुका हुआ होता है तो इसलिए फिर हमें ज़रूरी नहीं होता कि हम एम और ये जो जैसे आपने फरमाया कि उसकी ज़रूरत पड़े तो इसलिए फिर हम कर लेते हैं और फिर जो नेचुरली जो अक्यूट होता है वो फोर टू सिक्स वीक्स आपकी स्ट्रेचेस आपके पेन किलर के साथ वो ठीक हो जाता है मैं नाजरन को यहाँ बताता चलूँ कि हम इस्लाम चैनल उर्दू पर लाइव हैं आप हमें ट्यून करें स्काई पे सेवन डबल फाइव पे और वर्जन पे एट थ्री नाइन पे आप हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर हमें सवाल भेज सकते हैं आप हमें ईमेल कर सकते हैं ये प्रोग्राम मालूमती प्रोग्राम है प्योरली हमारी कम्युनिटी जो सब कॉन्टिनेंट की कम्युनिटी है जो पंजाबी और उर्दू और हिंदी में बात करते हैं उन उन तक आगाही को पहुँचाने की एक, 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 एक उसके लिए प्रोग्राम है हम कोशिश करते हैं कि जो सवाल आप हमें पेश करें हम उसका कॉन्टेम्प्रेरी जो भी रिसर्च चल रही हो जो लेटेस्ट रिसर्च हो उसको देख के हम आपको जवाब दें हमारी लाइन्स खुली हैं आप प्लीज़ हमें फ़ोन करें और अपने सवालों से हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम कोशिश करें कि अपने जो व्यूवर्स फ़ोन फ़ोन करना और बात करना समाइम इट्स नॉट ईजी कि हमारा हम लोग जो है वो थोड़ा सा हिचकिचाहट में भी रहते हैं लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम चल रही है और आप फिर भी इसके चार्ट में हैं तो वो प्रोग्राम प्रॉब्लम बढ़ेगी कम नहीं होगी एक कॉलर हमारे साथ है हम कॉल ले लेते हैं उसके बाद मजीद बात करते हैं जी असल वरहमतुल्ला आप ऑन एयर हैं जी फरमाइए वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू अच्छा डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया आ रहा है मैं कुछ देर से देख रहा हूं जी और मेरे ज़हन में कुछ एक दो सवाल आए जी जी जो आपसे पूछने हैं जी जी ए, मेरा जो है क्रॉनिक बैक पेन है लवर बैक पेन दो डिस्क जो है वो डीजेनरेटेड है ए, उन, उनके लिए तीन चार दफा एपिजोर लगाया था तो कुछ मुद्दत के लिए आराम हुआ फिर बैक टू नॉर्मल हो गया यानी कि दर्द फिर शुरू हो गया अच्छा आपसे पूछना ये है 
दो टांगों में भी दर्द जाता है दोनों टांगों में या सिर्फ एक टांग में जी दोनों टांगों में जाता है या सिर्फ एक टांग में जाता है वो एक टांग में जाता था तो उसके लिए की और सर्जरी करवाई थी तो उससे वो उसका आराम हो गया है बाई बाई में जा रहा था लेकिन मुझे दूसरी तकलीफ ये हो रही है शायद शुगर की वजह से है ये नरापति पेन शायद हो तो टांगों में भी दर्द होता है तो बैक पेन का बताएं तरीका बताएं जी ये ये जो होता है मैसाज का ये नीचे से ऊपर जाना है या ऊपर से नीचे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छा मोहतरम एक बात ये बताइएगा कि आपकी पहली बताइएगा सॉरी आपकी एज क्या है मेरी एज जो है अब 64 है लेकिन मुझे तकलीफ ये शुरू हुई थी जब मैं 30 बरस का था जी अच्छा अच्छा ये बताइएगा कि जो डिस्क उन्होंने डिफ्यूज की है वही उसी हिस्से में दोबारा दर्द हो रहा है या कोई नई जगह पर दर्द हो रहा है नहीं वही वही एल फोर एल फाइव जी ये बहुत ही वर्नेबल पार्ट है लंबर स्पाइन का और वो वो पहले जो जब शुरू हुआ था तो मैं गया था स्पेशलिस्ट के पास जी तो उसने देखा तो उसने मुझसे पूछा क्या काम करते हैं तो वो मेरा काम जो था काफी बेंडिंग वगैरह का था और उसके उससे पहले मैं बचपन से चौदह बरस से लेकर तकरीबन तेरह चौदह बरस से लेकर तकरीबन उनतीस तीस उम्र तक जो है क्रिकेट खेलता रहा फास्ट बॉलर था तो वो जो है अच्छा इसमें 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 हम हम थोड़ा सा इसको नैरो डाउन करके ना जो सवाल है उसकी तो उसको उसको बताता हूँ मैं आपको देखें उसमें एक तो चीज़ ये है कि डीजेनेटिव चेंजेस जैसे आपने कहा ना वो तो थर्टीज के बाद थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाती हैं लेकिन चूंकि आप मैनुअल काम कर रहे थे तो उसकी वजह उसको वो जल्दी ही आप पर जो है वो आप उसमें प्रॉब्लम आ गई उसमें एक दो चीज़ें आप प्लीज़ जहन में रखें एक तो ये कि सिर्फ मसाज जो है वो इसका हल नहीं है अच्छा आपकी ही चीज़ को लेके थोड़ा सा चलते हैं अगर दोनों टांगों में दर्द जा रहा हो अब या ऐसा लग रहा हो कि वो टाइट हो रही हैं स्पेशली जो काफ है या जो आपके हेमस्ट्रिंग मसल्स हैं जो थाई के पीछे के मसल हैं या वो टाइट हो रहे हों और जब और किसी पोजीशन में टाइट हो रहे हों तो आपने इसका मतलब ये कि वो थोड़ा सा स्टिनोसिस हो रहा है और उसका मतलब ये कि वो जो कैनाल है वो वटीब्रा की वो थोड़ी सी तबरी है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है हम एक छोटे से वक्फे पर जा रहे हैं हम वक्फे में से जैसे वापस आते हैं तो हम लंबर किनाल स्टिनोसिस पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वो भी एक रेड फ्लैग के ही उसमें आता है और अगर ऐसा हो रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए दूसरी चीज़ ये है कि मसाज जो है वो इट हेल्प्स फुल इट हेल्प्स इट गिवस यू सम रिलीफ बट नॉट लॉन्ग टर्म सो बेटर टू स्ट्रेंथन योर मसल्स Uh, अपने जो 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 बैक है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है um, अगर आप हीट पैक को टॉलरेट कर सकते हैं तो वो लेने की ज़रूरत वो ले सकते हैं um, तो कोशिश करें कि आप लाइन पे रहिए का प्रोग्राम देखते रहें और हम कोशिश करेंगे कि स्पाइनल स्टिनोसिस पर थोड़ी सी बात करें जो कि एक एक वो भी है एक छोटे से कमर्शल ब्रेक पर जा रहे हैं स्टे विद एस इन शील राइट बैक थैंक यू हाउसबिल्लम नशतवान रजीम बसमीम नाजरीन वेलकम बैक प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी के साथ हाजिर हैं इस्लाम चैनल उर्दू पर आप स्काई सेवन डबल फाइव और वर्जन एट थ्री नाइन पर हमें ट्यून कर सकते हैं आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं आप हमें ई कर सकते हैं आपके फीडबैक से हमें सीखने को मिलता है अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करने का का एक टाइम मिलता है उसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो अपनी आरा से हमें प्लीज़ ज़रूर आगा कीजिएगा हम फिजियोथेरापिस्ट हैं बाय प्रोफेशन और हम कोशिश करते हैं कि जो लेटेस्ट रिसर्च को लेकर जो एम एस के मस्कुलटल प्रॉब्लम्स हो उसमें लो बैक हो उसमें ऑस्ट्री ऑर्थराइटस हो उसमें और इस तरह की जो मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको उनसे रिलेटेड जो सवाल हैं वो हम लें और हम आपको कोशिश करेंगे उनके जवाब दें हमारी जो मालूम आप तक पहुँचती हैं वो प्योरली इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव होती हैं ओबियसली फिज़िकली हम आपको असेस नहीं करते तो डायग्नोसिस बनाना हमारे लिए मुश्किल होता है तो कोशिश कीजिएगा जो मालूम हम आपको दें आप उसे लेकर अपने जी पी से ज़रूर रबता करें 
अपने लोकल फिजियोथेरापिस से रबता करें और उसके बाद जो वो प्लान बनाएँ जो प्रोग्राम होते हैं आपको उस पर आपने सिंसेरिटी के साथ सीरियसली रिलीजियसली काम करना है और उसको ले आगे चलना है ताकि आपकी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके वक्फे पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एक एक हमारे भाई ने हमसे सवाल किया कि उनके दोनों डिस्क जो हैं वो बल्ज हैं और उसके बाद वो उसमें एपीड्यूरल एक इंजेक्शन होता है वो लगा के उसे कोशिश करते हैं कि दर्द को कम किया जाए और उसकी जो इंटेंसिटी है जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस किया जाए वो ये फरमा रहे थे कि दर्द जो है वो जो जहाँ तक मैं समझाऊँ वो ये बताना चाह रहे थे कि दर्द जो है वो दोनों टाँगों में भी जा रहा है और इस तरह से अगर इस तरह की पोजीशन हो तो आप ने उस पर बहुत नज़र रखनी है देखें होता यूं है कि जो हमारा जो स्पाइन है वर्टीब्रा जो उसकी जो हड्डियां हैं जो स्पाइन की जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर जो है वो एक कैनाल सी बनी हुई है उसके अंदर एक सुराख है उस सुराख में से अल्लाह रबालमीन ने प्रोटेक्ट करके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको गुजारा हुआ है वो स्पाइनल कॉर्ड क्या है वो वायरस हैं जो सिग्नल लेकर जाती हैं और सिग्नल लेकर आती हैं जो हम टच करते हैं तो सेंसरी वो बताती हैं जहाँ के दिमाग को और वो दिमाग जो है वो उसको एक्ट करता है और हम हाथ को और उन चीज़ों को मूव करते हैं तो वो जो दोनों जाने का और आने का जो अमल है वो अगर उस वो कैनाल में अगर रश बढ़ जाए और उस उस टनल में अगर वो नैरो हो जाए छोटा हो जाए किसी भी वजह से कोई भी अबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं उसमें उसमें आपके जो हड्डी है वो बढ़ सकती है उसमें जो डिस्क जो साथ लगी हैं वो स्लिप हो हो के वो टच कर सकती हैं उसको कोई ट्यूमर हो सकता है उसमें कोई खुदा न खास्ता पानी इन्फेक्शन हो सकता है टीबी हो सकती है इस तरह की कोई इस तरह की चीज़ हो रही हो जो आपकी दोनों टांगों को जैसा पहले मेरी मोज़ मेहमान साबरा ने बताया कि कोयडा एकवाना एक एक टर्म है एक नाम है वो कोयडा एकवाना जो है वो लंबर रीजन में लोअर बैक में स्टार्ट होता है वो अगर कंप्रेस हो रहा हो और वो आपको लग रहा हो कि आपके जो जो बाउल और ब्लैडर है जो पेशाब और पखाने का जो आपका जो जो अमल है वो नहीं आप फील कर रहे हैं या आपकी दोनों टांगों में बिल्कुल सुन हो गई हैं नमनेस आ गई है और आप ऐसा लग रहा है कि वो बहुत भारी हो गई हैं हो रही हैं और आपको किसी पोजीशन में ऐसा है कि आप सीधा बैठते हैं तो वो बढ़ जाती हैं और साइड पे बैठते हैं तो वो कम हो जाती है या आप थोड़ा सा बेंड करते हैं तो वो कम हो जाती हैं तो आपने फिर इस सूरत हाल में तो हर सूरत फर्स्ट आपने रबता करना है अपने डॉक्टर से और फिजियोथेरापिस से आप सेल्फ़ रेफरल बना सकते हैं आप जाके फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट में और आपने ज़रूर किसी स्पेशलिस्ट से रबता करना है आप आपको ये खुदा नखास्ता अगर आप इसको प्रोलॉन्ग करते रहे और आप खुदा नखास्ता इसकी इसको उसको ठीक नहीं किया तो ये आपको आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो बहुत कम्प्रोमाइज़ करेगा ही लेकिन ये कभी कभी इतना सीरियस हो सकता है कि आपके कोई लिम या कोई जो बॉडी का पार्ट है वो भी परमानेंटली डिसेबल हो सकता है तो इस हवाले से ज़रूर आपने तोज्जो देनी है अच्छा आप थोड़ी सी हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पहुँचे हुए मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जब हमारे साथ साबरा मौजूद हैं इन्होंने फिजियोथेरेपी जो है वो गानेकोलॉजी के हवाले से भी बहुत सारा काम किया तो मैं चाहूँगा कि मौके का इसका फ़ायदा उठाया जाए और वो थोड़ा सा हमारी जो बहनें देख रही हैं जो प्रेगनेंसी के हवाले से बात हुई थी या जो घर में काम करने के हवाले से बात हुई थी वो उसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा घाई दें ताकि वो वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है ना इम्प्रूव कर सकें जी तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है बैक केयर अगर आप कोई चीज़ लिफ्ट कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ आप अपनी बैक को बैंड करने के बजाय आप अपनी नीज को बैंड कर दो तो ये आपका जो है बैक केयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आपका पोस्चर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है अगर आप बैठे हुए हो तो आप कंफर्टेबल uh, पोजीशन में बैठे होना बहुत जरूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर आपका बैठने का काम है तो आप कोशिश करके थोड़े से स्ट्रेचेस बैठ के कर लें या थोड़ा सा एक राउंड लेके uh, उसको वो कर लें अगर आपका खड़े होने का काम है तो अगेन आप uh, क्या आपको दिमाग में रखना है कि आपको अब थोड़ा जो है बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए या अगर जैसे आप किचन में कुकिंग वुकिंग कर रहे होते हो तो आपको ज़्यादातर खड़े रहना पड़ता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो कटिंग वगैरह के काम है वो आप बैठ के कर कर लें तो ये है कि एक अच्छा सा ब्रेक मिल जाएगा क्योंकि हमें प्रो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रो लॉन्ग सिटिंग ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अवॉइड करनी होती है जिससे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है हमारे बैक पे और फिर नर्व्स कंप्रेस हो जाती हैं और ये सारे इशूज़ शुरू हो जाते हैं 
तो उसमें एक चीज और भी है कि अगर आप ये कह रही हूँ कि बैठ के काम करें तो फिर तो लोग बैठ के नहीं मगर जैसे मैं बता रही थी कि बैठ के अगर किसी का जैसे बहुत सारी औरतें होती हैं वर्किंग लेडीज होती हैं जो जिनका काम बैठ के बहुत काम करना होता है जो ऑफिस वर्क वाली होती हैं रिसेप्शनिस्ट होती हैं ऐसे जो काम होते हैं जो बहुत ज़्यादा बैठने के होते हैं तो उसमें फिर आपको थोड़ा खड़े खड़े रह के आपने थोड़ा सा ब्रेक दे दिया बैठ के आपने एंकल की स्ट्रेचेस कर ली अपने थोड़ा गर्दन की स्ट्रेचेस कर ली तो वो आपको करना पड़ता है कि आप उसको ब्रेक डाउन करें तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो उसका थोड़ा सा उसको जो नाजरीन जिन्होंने अभी हमें ट्यून किया है जो सिस्टर आपसे सवाल कर रही थी तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा वो दर्द क्यों हो जाता है और उसके बाद जो पोस्ट प्रेगनेंसी है उसमें किस तरह की जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाए तो आप जो है वो बैग को बेहतर कर सकते हैं। जी अब क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं क्योंकि उनका वेट वो नॉर्मल वेट नहीं होता मगर ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है कि हम उसको कैरी कर लेते हैं मग तो क्या होता है उसका हमारा प्रेशर पड़ता है हमारे बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो हम ये कर सकते हैं उसके ए, उसके लिए एक बेल्ट आता है लंबर बेल्ट तो वो क्या होता है कि <laughs> अगर तो वो पहन लिया तो फिर आप कोई काम नहीं करना कोई काम अच्छा, नहीं।, नहीं लेकिन जो <laughs> वो तो आप सही कह रहे हैं मगर ये कि उससे क्या होता है कि वो आपका ऑफ लोड करता है आपका वेट आपकी स्पाइन को स्टेबलाइज करता है सपोर्ट देता है तो <laughs> ज्यादा काम कर सकते हैं लगता है आपका बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है नहीं मैं वो उससे कह रहा हूँ पेशेंट्स कुछ आते हैं और आगे कहते हैं कि चूंकि फिजियो ने या डॉक्टर ने हमें वो बेल्ट दिया था तो आप इसका मतलब है कि मुझे काम नहीं करना नहीं वो इसीलिए ही दिया जाता है कि अब आप काम कर सकते काम कर सकते, का, सकते, काम कर सकते हैं क्योंकि वो आपको रिमाइंड करवा रहा होता है कि जब आप बेंड कर रहे हो या स्टेबलाइज और ये साथ साथ करने के आपको ये रिमाइंड करवा रहा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा बेंडिंग नहीं करनी आपको अपने ये वाले पार्ट को यूज नहीं करना आपको नीज का ज्यादा इस्तेमाल करना है तो ये आपको रिमाइंडर भी दे रहा होता है इसीलिए ही होता है कि आप ज्यादा काम कर सकें जो आप नहीं कर अच्छा, पा रहे एक चीज और ये देखिए कि कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जैसे एल्डरली पेशेंट आए और बताया कि गिरने के बाद मुझे दर्द कमर में ज्यादा स्टार्ट हो गया उससे पहले नहीं था तो मैं जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि दर्द तो था लेकिन वो उसे बहुत ज्यादा फील नहीं कर रहे थे या उसे बहुत ज्यादा नोटिस नहीं ले रहे थे लेकिन जब वो गिरे हैं और उसके बाद उनको जो है वो कमर का दर्द जो है वो मजीद उसमें इजाफा हो गया एक कॉलर है हमारे साथ जी इस पर थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि होता यूं है कि हम इग्नोर करते रहते हैं और अचानक ऐसा होता है कि कोई गिर गए या अगर आप कुछ टाइम के लिए बेड बाउंड हुए किसी भी वजह से तो वो दर्द बढ़ के आ जाता है तो फिर हम समझते हैं कि अभी हुआ है वो इस पर एक बात करते हैं कॉलर हमारे साथ हम कॉल ले लेते हैं जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह आप ऑन एयर हैं जी फरमाइए अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम खुशनूद है जी जी फरमाइए मुझे प्रॉब्लम है गोल ब्लैडर की और स्पाइन की और बहुत कुछ है लेकिन ये जो है ये बहुत इस वक्त तकलीफ दे है आ, क्या तकलीफ दे है आ, कमर का दर्द कमर का तो दर्द बहुत देर से है वो उसके लिए आ, कुछ इलाज हो गया था लेकिन अभी स्पाइन जो है मेरी वो तो चल रही है थोड़ी बहुत खड़े होके सिर्फ काम कर लेती हूँ थोड़ा सा लेकिन जो गाल ब्लैडर पे प्रॉब्लम है मेरे पेट के अंदर बहुत ज्यादा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं देखें हॉस्पिटल ना जाना पड़े हॉस्पिटल से आठ महीने हो गए उन्होंने उनको हमने अप्लाई किया था हॉस्पिटल वालों का अभी तक वो लेटर नहीं आया अच्छा ये बताइएगा गोल ब्लैडर में क्या बताया उन्होंने आपको क्या उन्होंने कहा था जी इसमें दो ऑपरेशन होंगे और उसमें एक में बहुत पथरियां हैं और बाकी वो दूसरे के साथ मिक्स है तो वो हम बाद में आपको बताएंगे सब कुछ लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं दो बार उन्होंने लेटर तीन बार चार बार बल्कि इसमें एक दो चीजें इसमें एक दो चीजें मैं आपको बताता चलूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं प्योरली आज जो लोअर बैक है उस पर बात करें लेकिन चूंकि आप चूंकि आपने फोन कर दिया है तो हम उस पर थोड़ी सी बात ये बताते चलें कि अगर आपको गोल ब्लडर का या किडनी का या लीवर का कोई प्रॉब्लम चल रहा हो तो आपको कमर का दर्द जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ ही होता है वो होना होता है अनफॉर्चुनेटली चूंकि वो उसी हिस्से में उसी कंपाउंड में पड़े हैं सब और अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर आपको इन्फेक्शन है या आपको जो पथरी आपने बताई है या आपको कोई ब्लडर का कोई और प्रॉब्लम है या किडनी का कोई और प्रॉब्लम है या लीवर का कोई प्रॉब्लम है 
तो अनफॉर्चुनेटली वो रिफ्लेक्ट करता है वो जो रेफरिंग पेन उसे हम कहते हैं वो आता है बैक में भी तो अगर आप किसी यूरोलॉजिस्ट के साथ हैं अभी कंसल्ट कर रही हैं और वो आपको कह रहे हैं कि हम लेप्रोस्कोपी करके या उसको निकाल देंगे तो मेरा ख्याल है उसको उसको कंटिन्यू रखें लेकिन मीन वाइल आपने कोशिश करनी है कि जो आप काम कर रही हैं उस पर थोड़ी सी उसको तोज्जो देना है थोड़ा सा थोड़ा सा उस पर जो है वो क्या कहेंगे उसे आप प्रिकॉशनरी उस पर जो है ना वो एक्स्ट्रा एहतियात करनी है उसमें उसमें ये देखें एक दो चीज़ें ये हैं कि चूंकि आपकी आपके पेट में अगर कोई और पैथोलॉजी है कोई बीमारी है तो उसकी वजह से जो कमर है वो सफ़र होती है तो आपने कोशिश एक तो ये करनी है कि मज़ीद उसको स्ट्रेस में नहीं लाना है खड़े जब होना है तो आपने कोशिश करनी है कि बेहतर आपके पॉस्चर हो स्ट्रेट हो हेड ओवर हील का जो कहें कि सर जो है वो हील्स पर हो कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा हैवी स्टफ नहीं उठाना है और जो आपकी दवाइयां हैं जो गॉल ब्लडर से रिलेटेड है उन्हें रेगुलरली लेना है अगर वो उसकी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो बैक पेन जो है ना वो फिर आपका होता रहेगा अनफॉर्चुनेटली ये फैक्टर देखें जिसम का जो अल्लाह रबालमी ने सिस्टम बनाया है वो ये कि जो नर्व्स जा रही हैं वो वो अगर एक हिस्से में दर्द है तो वो बॉडी पूरा फील करती है उसे पूरी बॉडी उसे फील करती है क्योंकि वो जो जो सिस्टम जल रहा है पूरा एक एक दूसरे के साथ जुड़ा है वो तो अगर आपके ब्लैडर में प्रॉब्लम है तो अनफॉर्चुनेटली आपको जो बैक का प्रॉब्लम है वो उसके साथ वो नथी है वो साथ चलता रहेगा तो आपने कोशिश ये करनी है पहले तो कि अपने गोल ब्लैडर के मस, मसले को जो सॉल्व करना है इस दौरान आपने फिजियोथेरापिस्ट से भी ज़रूर रबता करना है अगर आपका थोड़ा सा वेट ज़्यादा है तो वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है आपने उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करनी है आपकी जो बॉडी का बॉडी मास इंडेक्स है उसको आपने थोड़ा कम करने की कोशिश करनी है उसके लिए आप देखें एनएचएस में कुछ टीयर्स हैं टीयर वन टू थ्री फोर करके और वो अगर उस लेवल पर आपका वेट हो जो बॉडी कैरी कर रही हो तो वो आपको पेट की सर्जरी की तरफ भी लगी जा सकते हैं या आपको डाइट कंट्रोल का एक प्लान है उनका वो उस तरफ लेके जा सकते हैं मैं उसकी बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ अभी लेकिन बताना ही चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को आइसोलेशन में नहीं रखें आप बहुत सारे रास्ते हैं जो आप निकाल सकते हैं हम चूँकि हम चाह रहे होते हैं कि कुछ कोई क्विक फिक्स हो जाए कोई जल्दी से काम ठीक हो जाए तो उसकी वजह से हम वो पैनाडोल वो पैरासीटामोल और कोकोडामोल या इस तरह की कुछ चीज़ खा लेते हैं जो कि बॉडी पर अफेक्ट कर रही होती है इस पर थोड़ी सी बात कर लें प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले कि हम अगर कोई रेफरिंग पेन है exactly. तो उसको भी आपने जो है वो नज़रअंदाज नहीं करना जी जैसे आपने बहुत सही फरमाया कि एक टाइप होता है रेफर्ड पेन उसमें क्या होता है जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जैसे पेनक्रियास का पेनक्रियास है गोल ब्लैडर है जो हमारे किडनी है तो उसका दर्द भी हमारे लो बैक में जाता है जिसको हम रेफर्ड पेन कहते हैं कहते हैं अच्छा अगर वो हो रहा हो तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि वो लो बैक पेन है और वो जो है ना वो ऑर्गन का पेन है तो उसको देखने की भी बहुत ज़रूरत है जी जैसे इनका जो जो अभी हमने कॉल रिसीव की तो उनका गोल ब्लैडर का इशू चल ही रहा है तो ये हाईली लाइकली है कि ये जो है रेफर्ड पेन हो क्योंकि जो मैकेनिकल लो बैक पेन होता है वो ज़्यादातर लोकलाइज्ड होता है और ये जो लोकलाइज होता है और वो रेस्ट करने से ठीक हो जाता है तो उसके सिम्टम्स और उनके सिम्टम्स में फ़र्क होता है ठीक बहुत बहुत शुक्रिया साबरा आप आज तशरीफ़ लाएँ आपने बहुत सारी मुफीद मालूम हमें फ़राम की और कोशिश करेंगे कि इन शिंदगी में आगे भी आपको प्रोग्राम बनाया जाए नाजरीन हम प्रोग्राम के के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं तेज़ी से और मुझे कहा जा रहा है कि कुछ देर में हम जो है वो प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे आज का जो प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए वो लो बैक पेन पर था देखें मैं मेरी मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह रबालमीन ने हमें ईमान के बाद सेहत जो है वो सबसे बड़ी नमत अता की है अगर उसमें हम कोताही कर रहे हैं या हम उसमें अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से जो है वो नहीं चला पा रहे चला रहे हैं और सिर्फ ज़िंदगी के मामला को ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद हम उस नमत का जो है वो सही हक अदा नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करनी है कि हमने उस नमत का हक अदा करना है बस कंक्लूड करते हुए कुछ चीज़ें हम आपको बताते चलें कि अगर दर्द कमर में आपको हो रहा है 
اور وہ کچھ پرولانگ کچھ ٹائم سے ہو رہا ہے کچھ اس کی جو ہے نا وہ کرونک جو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ تین سے چار مہینے سے زیادہ سے ہو رہا ہے تو آپ نے ضرور اپنے فزیو تھراپسٹ سے اور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے اگر کچھ چینجز ہوئی ہیں آپ کی لائف میں آپ کی ڈائٹ چینج ہوئی ہے یا آپ کو وزن انکسپیکٹیڈلی گرنا شروع ہو گیا ہے یا آپ کو بخار آتا ہے اور چلا جاتا ہے یا آپ کو کانسٹیپیشن رہتی ہے یا آپ کا کانسٹیپیشن نہیں ہے وہ انکانٹیننس ہو گیا ہے جو جو آپ کو باؤل اور بلیٹر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ٹانگیں دونوں جو ہیں وہ یا ایک ٹانگ آپ کی بالکل ٹائٹ ہو گئی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ پنز اینڈ نیڈلز میری ٹانگ میں فیل ہو رہی ہیں یا آپ کو یا آپ کو اس طرح سے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جب آپ چل رہے ہیں تو آپ آپ کی نی جو ہے وہ گو وے کر رہی ہے اور آپ گرنے کے کی طرف جا رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جو بیلنس ہے پاسچر ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہے تو آپ نے نا فزیو تھراپسٹ سے اور آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کرنا ہے اور اس بات کو اگنور نہیں کرنا ہے وہ خدا نخواستہ آپ کو پرولانگ کرنے کی وجہ سے وہ جو جو النیس ہے وہ وہاں بیٹھ جائے اور وہ آپ کو پھر جب اس اسٹیج پہ پہنچ جائے کہ وہ آپ ٹریٹ کرنے کا آپ کو بڑا پرابلم ہو تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو بچانا ایک بات اور جاتے جاتے بتا دوں کہ جو الڈرلی لوگ ہوتے ہیں ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں ان میں یہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو ایسا لگے کہ گرنے کی وجہ سے آپ کو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے تو آپ نے ضرور اپنے جی پی سے رابطہ کرنا ہے اسپیشلی میری جو خواتین ہیں وہ ان کی جو آسٹری پروٹیک ہے وہ بہت جلدی آفٹر دی ایج آف فورٹی فائیو آتی ہے تو آپ نے اس پہ نظر رکھنی ہے اپنی مفید آرا سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا آپ ہمیں فیس بک پہ ضرور پلیز ایڈ کریں آپ فیس بک پہ ہمیں اور ای میل پہ ہمیں اپنی آگاہ سے رابطہ کر دے گا اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ